Una alta fuente de la policía le dijo a Noticias Capital que detrás de las usadas a los negociadores del proceso en La Habana habría una guerra entre las agencias de inteligencia del ejército y la policía. La DIPOL estaría desde hace tiempo detrás de los escándalos mediáticos donde ha salido a la luz pública algunas de las actividades irregulares cometidas por algunos sectores del ejército que a su vez, a través de su inteligencia militar, responde. El coronel Jorge Luis Vargas es el jefe de la inteligencia de la policía y estaría detrás del desmantelamiento de la oficina satélite de la inteligencia militar, que según la revista Semana funcionó por más de un año como la fachada del bar Andrómeda en el barrio Galerías y que achuzó a los negociadores del gobierno en La Habana. Noticias Capital conoció esta información de una fuente de la policía que también asegura que detrás de las chuzadas al proceso de paz sí está el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que esto ha originado una guerra de poderes entre las agencias de inteligencia del ejército y la policía. El analista y experto en temas de seguridad, Jairo Librero, se pronunció al respecto. Muy delicado porque, mira, la policía estaría pues, asumiendo actividades de contrainteligencia que no le corresponde. También demuestra, sí, demuestra que hay una pelea entre agencias. Según la fuente, paradójicamente habría sido un teniente coronel de la policía de apellido Nieto y experto en inteligencia técnica, el encargado de asesorar el montaje de los sofisticados equipos que estaban en Andrómeda. El coronel Nieto sería el mismo que chuzó a los periodistas Hernán Peláez y Gustavo Álvarez. García Zaval. Según esta fuente, el coronel Jorge Luis Vargas de la Policía habría sido el mismo que entregó la información para que se destapara el escándalo de la cárcel militar de Tolemaida, en donde los detenidos gozaban de todo tipo de privilegios. Una cosa es la pelea y otra es la competencia sana. Uh -huh. eh, en el caso colombiano, y qué, qué pena volver sobre un tema que hemos machacado, la ley de inteligencia no lo resolvió. La ley de inteligencia creó es que una comunidad de inteligencia, y le dijo, la comunidad de inteligencia son estas agencias, pero no hizo lo que hacen las democracias serias, determinó sus competencias. La la fuente agrega que el coronel Vargas está a la espera de que su nombre sea avalado en unos meses por la Comisión Segunda del Senado para ascender a general, pero sus enemigos desde diferentes sectores de la policía y en la inteligencia militar le estarían publicando sus problemas personales y laborales. Vargas es además el esposo de Claudia Serrano Evers, la Contralora del Legado de Investigación en Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva e hija del exdirector de la policía, Rosso José Serrano, quien ha sido asesor externo de la misma Contraloría. Vargas habría estado en Medellín en el grado de capitán cuando el entonces mayor Mauricio Santoyo era el jefe del gaula de la policía y chuzó más de mil líneas telefónicas. Vargas era su subalterno y manejaba la oficina de inteligencia de la policía y también habría realizado esta actividad ilegal. Fue investigado por la Procuraduría, pero por vencimiento de términos no pasó nada. Esta fuente aseguró que la plataforma Puma para interceptación ilegal de llamadas y correos aún no cuenta con recursos asignados y que podría ser frenada su implementación debido a los escándalos de las chuzadas.